Allora, analizziamo un pochino questo amplificatore e le modifiche che sono state apportate. E userò a questo scopo il documento che ho scritto sul mio sito web, che è questo. La prima immagine ritrae l'amplificatore originale. Poi dopo, una volta che mi è arrivato, ho iniziato a misurarlo. Questo sono le, le uscite canale destro e canale sinistro senza segnale in ingresso. Come vediamo c'è una piccola componente ad alta frequenza che sicuramente è indotta dalla rete di distribuzione di energia elettrica, però è completamente assente il ripple. Questo non ci deve eh, stupire più di tanto, perché comunque questo è un amplificatore push-pull in classe AB1, quindi eh, non assorbe tanto a vuoto, senza segnale in ingresso. Quindi non assorbendo tanto, ovviamente non carica molto l'alimentatore e quindi il ripple, quando è a riposo, è praticamente inesistente. E il rumore di fondo comunque si attesta su 1,5 mV, che è buono, molto buono, tenendo anche conto che è possibile eliminare questa sporcizia con una buona alimentazione e con un buon filtro di alimentazione posto prima dell'amplificatore. Qua invece eh, ho applicato una sinusoide sull'ingresso, incrementandone il valore. Questa è la sinusoide in uscita, quella rossa. E quando vedo che inizia ad andare in clipping, eh, lì calcolo la potenza massima erogabile. E questo che vediamo invece è il canale non alimentato, senza segnale di ingresso. Quindi è la diafonia, che è abbastanza presente. Quindi questo applicatore non ha tanti problemi diciamo come potenza perché effettivamente eroga quello che è il dato di targa, lo danno per 16 watt, ne eroga 15 e mezzo, ci può stare diciamo. Però la diafonia sicuramente è un po' altina, questo significa che comunque i condensatori hanno una buona induttanza serie. Adesso andiamo a verificare come si comporta la diafonia nel, nel, nel dominio delle frequenze. Qui è, questo qui è il canale alimentato, quello di uscita, quello a cui abbiamo applicato il segnale, e questo è l'altro. Come vediamo nella parte iniziale la diafonia è abbastanza bassa. Perché? Perché ovviamente a bassa frequenza... È l'induttanza serie dei condensatori di livellamento è abbastanza bassa e quindi praticamente noi dobbiamo lavorare sì sulla capacità totale dei condensatori di livellamento che non è mai male ma soprattutto sulla velocità con cui erogano la corrente quindi dobbiamo per forza eh, mettere delle capacità possibilmente poliestere o polipropilene molto molto veloci quindi con un'induttanza serie molto molto bassa qua vediamo l'analisi spettrale del, del, dell'uscita dell'amplificatore alla massima potenza siamo sul 3,7% di distorsione armonica totale che è buono per questo genere di amplificatore qua invece vediamo l'amplificatore già modificato questo è C1 che è un condensatore che ho posto in parallelo a questo che è praticamente il condensatore di livellamento più grosso che c'era questo è in parallelo ho praticamente raddoppiato la capacità poi C2 è sempre in parallelo a questi due ma serve solo per ridurre gli effetti di induttanza parassita serie di questi due qua che comunque è abbastanza alta perché hanno una capacità molto alta. Questi qua sono tutti quanti condensatori posti in parallelo ad altre grosse capacità. In questo caso questo è in parallelo a questo condensatore qua e, e questo è l'alimentatore del preamplificatore e questo è in parallelo a questo che è l'alimentatore dell'invertitore di fase. Questi due sono posti invece <coughs> rispettivamente in parallelo a questo e a questo 
che serve anche sono i condensatori di livellamento della tensione che viene utilizzata per polarizzare le griglie controllo delle valvole finali questo è tutto qua ho rieseguito eh, la misura della diafonia e effettivamente con questo con questa modifica si è abbassata di quasi il 50 per cento non è ancora dal mio punto di vista ottimale però abbiamo capito qual è la strada comunque da percorrere qui bisogna lavorare sulla qualità della capacità quindi soprattutto sull'induttanza serie de dei vari condensatori di livellamento quindi questo è tutto vi auguro una buona serata